ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஜென்ரலாகவே ஜென்ரல் நாலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் இருக்க தான் செய்யுது அண்ட் அதுலேயும் முக்கியமாக பார்க்க போனோம்னா நம்ம பல விஷயங்கள் படிச்சுப்போம் ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக அந்த இஷ்யூ என்ன தெரியுமா அது பொலிட்டிக்கலாக எவ்வளோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகுது தெரியுமா அது இந்த ஆர்டிக்கலுக்கு கீழே வருது அதில் இவ்வளோ அனாலிசிஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்படிலாம் பண்ணால் இதை தடுக்கலாம் என்னெல்லாம் நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் அண்ட் அதையே வந்துட்டு எக்கனாமிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவாக இல்லைனா சொசைட்டி ஓரியன்டடாக எல்லாத்தையும் பேச தெரியும் ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு தெரியாது சிம்பிளாக என்ன தெரியுமா சொல்லிக்குவாங்க ஜென்ரல் நாலேஜ் தெரியாமையும் நமக்குறாங்க <laughs> கொஞ்சம் <laughs> முக்கிய <laughs> போதும் <laughs> மேற்குறிச்சி மலை இந்த மாதிரி 
அந்த ரேஞ்சில் வந்துட்டு ஹையஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் என்ன ஹையஸ்ட்னா என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரேஞ்சில் உள்ள நிறைய பீக்ஸு ஹைட்டாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸ் தான் ஹையஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்சு அடுத்தது லாங்கஸ்ட் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஏஞ்ச் இது வந்துட்டு சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது ஸோ ஏண்டஸ் மவுண்டைன் ரேஞ்ச் ஆண்டஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏஞ்ச்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அப்படி சொல்லிக்கோங்க ஸோ வந்துட்டு ஸ்பெல்லிங் கட்டா அப்படின்னா போதுமானது இல்லைனா ஆப்ஷனை பார்த்தோம்னா ஓகே பாய் தான் அவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதுமானது ஸோ சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கு ஃபைன் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா மவுண்டன் பீக் மவுண்டன் பீக்கில் வந்துட்டு ஹையஸ்ட் மவுண்டன் பீக் இதுதான் ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அது நேபாளில் இருக்கு நாம் சின்ன வயசுலாம் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்குன்னு நல்லா பழங்கால நம்பிட்டு இருந்தேன் பட் அது நேபாளில் இருக்கு ஸோ அது வந்துட்டு எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு மவுண்டன் பீக் ஓகே இமீடியட்டாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம மேப்பில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செக் பண்ணும் போது நம்ம ஃபிசிக்கல் மேப்பில் செக் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லது இன்ஸ்டட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் மேப் ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் மேப்பில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல அதில் ஜஸ்ட் கண்ட்ரி என்ன கண்ட்ரி எங்கே இருக்கா அதோட கேபிட்டல் என்ன இதாக இருக்கும் ஃபிசிக்கல் மேப்பில் தான் இந்த மாதிரியான டீட்டெயிலிங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் இருக்கும் அதில் இருந்தாலும் ஓகே இல்லைனாலும் ஓகே ரஃபாக இந்த ஏரியா அவ்வளோவாச்சும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஹையஸ்ட் மவுண்டன் ரேஞ்ச் வந்துட்டு ஹிமாலயாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அண்ட் ஹையஸ்ட் மவுண்டன் பீக் பார்த்தோம்னா ஸோ அது வந்துட்டு மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அதுவும் சம்வே அகவுண்ட் இந்த ஏரியாக்குள்ள தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் லாங்கஸ்ட் மவுண்டன் ரேஞ்ச் பார்த்தோம்ல ஸோ லாங்கஸ்ட் அப்படிங்கும் போது அது நீளமாக இருக்கணும்னு தெரியுது இங்கே பாருங்க இதான் ஏஞ்ச் மவுண்டன் ரேஞ்ச் எவ்வளோ நீளமாக இருக்குன்னு அண்ட் இதில் கூட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இருக்கு ஏஞ்ச் மவுண்டன் ரேஞ்ச் வந்துட்டு எவ்வளோ ஏரியாவாக ஆக்கிபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே அதாவது என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் அதில் வந்து பார்க்டாக வருது அப்படின்னு எக்கச்சக்க கண்ட்ரிஸ் இருக்கும் சவுத் அமெரிக்காவில் உள்ள நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து அதில் பார்க்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ரைட் டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் பார்த்துக்கலாம் பட் நீங்கள் போயிட்டு இன்னைக்கே செக் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா டெசர்ட்டுக்கு ஆகும் டெசர்ட்டில் லார்ஜஸ்ட்டு ஹாட் டெசர்ட் லார்ஜஸ்ட் கோல்ட் டெசர்ட் டெசர்ட்னாலே அது ஹாட்டாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா அதான் இல்லை எனக்குமே இதெல்லாம் தெரியாது இப்போ தான் நம்ம கற்றுக்கோம் ஸோ தப்பு இல்லை ஸோ ஹாட் டெசர்ட் அப்படிங்கிறது செம்ம ஹாட்டாக இருக்குல்ல ஸோ அந்த டெசர்ட் தான் அது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் சஹாகா ஆஃப்ரிக்கான்னு லார்ஜஸ்ட் கோல்டு டெசர்ட்டில் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது சிலகு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அண்டார்டிகாவில் ஒரு டெசர்ட் இருக்குது அதான்ப்பா இங்கே ஒரு டெசர்ட் இருக்குது அதான்ப்பா அப்படிம்பாங்க நம்ம வந்துட்டு போலா ரீஜியன்ஸை சில இடங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா போலா ரீஜியன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகும் அங்கே போய் நம்ம வாழ போகுதும் இல்லை அண்ட் அது நமக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்லாம் இல்லை ஸோ அண்டார்டிகாவை கணக்கில் எடுத்து காமே எப்பயுமே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் கோல் டெசர்ட் நான் பொலா ரீஜியன்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க கோபி மங்கோலியா டெசர்ட் தான் அதாவது மங்கோலியாங்க கண்ட்ரியில் இருக்க கோபி டெசர்ட் அது சைனா மங்கோலியா சேர்ந்து தான் ஆகும் சில இடங்களில் மங்கோலியான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்தது லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் என்ன அப்படின்னா கிரீன்லாண்டு இது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சிருப்போம் ஸோ கிரீன்லாண்ட் தான் நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் பே பே அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயிலிங்ஸ்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது என்ன பே அப்படின்னா ஹட்சன் பே இது வந்துட்டு கனடாவில் இருக்கு கனடா மீன்ஸ் நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்கு சரி இப்போ இந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஹாட் டெசர்ட் பார்த்தோம் அப்போ கோல்டு டெசர்ட் பார்த்தோமா ஸோ இப்போ வந்துக்கும் ஹாட் டெசர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சஹாகா டெசர்ட் சஹாகா டெசர்ட் பாங்க எவ்வளோ பிக்ஸாக இருக்குன்னு இது கிட்டத்தட்ட பதினாலு கண்ட்ரிக்கு இந்த டெசர்ட் வந்து சேர்ந்து இருக்குமா ஸோ இது வந்து நார்தன் பார்ட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கு ஓகே தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் அது கோல்டு டெசர்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்ல ஸோ இந்த ஊருக்குல கோபி டெசர்ட் கோபி டெசர்ட் தான் இருக்கிறதுல கொஞ்சம் கோல்டஸ்டான டெசர்ட் உலகத்தில் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் லார்ஜஸ்ட் பே பார்த்தோம்னா அதுதான் இந்த ஊருக்கு பார்த்தீங்களா ஹட்சன் பே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு உலகத்திலேயே வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் பே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி வேறு இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் வந்துட்டு கிரீன்லாண்டு கிரீன்லாண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் இங்கே தனியாக சுற்றிட்டு இருக்காங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் ஐலாண்ட் இந்த வேர்ல்டு இது வந்து கிரீன்லாண்டு அவ்வளோதான் பார்த்தாச்சா ஸோ இதோட நம்ம வந்துட்டு ஜென்ரலாக உள்
நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு பட் ஜென்ரலி நம்ம வந்துட்டு யுஎஸ்ஏல இருக்க கிராண்ட் கேனையானே நம்ம வந்து லார்ஜஸ்ட் காலேஜ்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா அதோட இப்போ லார்ஜஸ்ட் காலேஜ்ல என்னென்ன பிரச்சனைகள் அப்படின்னா நீ லென்த்தை வச்சு சொல்லுவியா இல்லை டெப்த்தை வச்சு சொல்லுவியா இல்லை அதோட ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு சொல்லுவியா இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் வச்சிருக்காங்க நமக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஜென்ரலாக லார்ஜஸ்ட் காலேஜ் அப்படின்னா அது கிராண்ட் கேனையான் யுஎஸ்ஏல இருக்கிற லார்ஜ் காலேஜ் தான் அடுத்தது வந்துட்டு டெல்டா டெல்டா வேர்ல்டுல லார்ஜஸ்ட் டெல்டா என்ன தெரியுமா நம்ம சுந்தபன்ஸ் டெல்டா சுந்தபன்ஸ் டெல்டா இந்தியா பங்களாதேஷ் அந்த பார்டர்ல இருக்கும் ஸோ அதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டெல்டா நம்ம இப்போ அதுல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டெல்டா எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் அதாவது பிரம்மபுத்திராவும் கங்காவும் ட்ரெயின் ஆக இடம் ஸோ ஆப்வியஸ்டா அந்த இடத்துல டெல்டா நல்லாவே ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்னு ஸோ சுந்தபன்ஸ் டெல்டா தான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டெல்டா அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கேனையான் பார்த்தோம்ல ஸோ கேனையான் வந்துட்டு இந்த சவுத் அமெரிக்கா கிட்ட இருக்கும் கிராண்ட் கேனையான் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்துட்டு இந்த சாரி நார்த் அமெரிக்கா கிட்ட இருக்கும் வேற என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிவர் பத்தி பார்த்தோம்ல ஸோ லார்ஜஸ்ட் ரிவர் என்ன அப்படின்னா இந்த அமேசான் ரிவர் அண்ட் பேசனும் அமேசான் பேசனு அண்ட் லாங்கஸ்ட் ரிவர்னா இந்த நைல் நைலும் எத்தனையோ கண்ட்ரீஸை தாண்டி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து பார்த்து வச்சுக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது கார்ஜ் பார்த்தாச்சு டெல்டா பேசன் ரிவர் எல்லாம் பார்த்தாச்சு அண்ட் ஃபைனலி ஓஷன் ஓஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் பசிபிக் ஓஷன் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து போகலாம் பசிபிக் ஓஷனுங்கிறது இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஸோ ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும் அண்ட் அதே நேரத்தில் டீப்பஸ்ட்டாகவும் பசிபிக் ஓஷன் தான் இருக்குது ஸோ லார்ஜஸ்ட் பிக்கஸ்ட் டீப்பஸ்ட் எது கேட்டாலும் பசிபிக் ஓஷன் நம்ம போட்டு வச்சா போதுமானது ஒன்லி நோஷன் ஓஷன் விச் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் அண்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன ஓஷன் இந்தியன் ஓஷன் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஓஷன்ஸ் பார்த்து முடிச்சிட்டோம்ல ஸோ அதனால அது இந்தியன் ஓஷன் அவ்வளோதான் ஸோ வித் திஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு பேசிக் டேர்ம்ஸ் நேச்சுரலாக ஃபார்ம் ஆனது இதே வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது எது டாலஸ்ட் பில்டிங்கு எது வந்துட்டு பெரிய பில்டிங்கு எந்த பில்டிங் எந்த ஸ்டாச்சு இந்த உலகத்தை டாலாக இருக்குது அது உங்களுக்கு கேன்சல் தெரிஞ்சுக்கோங்கள ஸோ அது எந்த பிரிட்ஜ் நீளமாக இருக்குது எத்த எந்த டேம் வந்துட்டு டாலஸ்ட் லாங்கஸ்ட் டா ஷார்ட்டஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாத்தையும் இன் டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் நம்ம பார்த்து முடிச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் ஹவ் ஃபெய்த் இன் யோர் எபிலிட்டிஸ் வித் Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy. Norman Vincent Peale. So, you can see that you have faith in your own power. If you have faith in your own power, you can be successful and happy. If you have faith in your own power, you can be successful and happy. So, you can be successful and happy. You can be successful and happy. So, with this, uh, thank you a lot for all your support. If you have any doubts, please do send me in the comments below. So, with this, thanks a lot for all your support. Thank you. 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 Th